Assalamu alaikum students i hope you all are fine today we are going to start our start our new chapter that is polar region students what is poles as we studied in previous lecture the top edges part of the of earth is known as poles pole and we have two polar regions north pole and south pole now what are these regions polar zone the polar region are also known as the frigid zone why we are called that the frigid zone because there is there are very cold areas of the earth are the region of the planet that surround its geographical pole the north and the south lying within the polar circle the polar habitat are located in every north and every south of the globe the two poles are of the end of the earth the northern pole the polar region is known as arctic and the southern polar region is known as the continents of antarctic now students polar zone jo hai usko hum frigid zone bhi kehte hain as you see here this is the frigid zone frigid zone hum kyun keh rahe hain kyunki bahut zyada freezy hoti hai why because yahan pe temperature jo hai bahut zyada kam hota hai tem bahut zyada hi jo hai sardi hoti this is the antarctic circle and this is the arctic circle and these both are the polar zones humne apne jo hai northern polar zone ka naam rakh diya arctic aur humne apni thousand polar zone ka naam rakh diya antarctic theek hai acha ye hamare globe ko surround kar rahe hote hain agar aap dekhe to hamari globe ke bilkul top edge part hai to hamari globe ko kya kar rahe the surround kar rahe hote hain isliye sabse zyada jo hai frigid zone bhi hai hamari पोलर जोन हो रही होती है ठीक है अच्छा नाउ द पोलर क्लाइमेट रीजन आर करेक्टराइज बाई द लैक ऑफ वार्म समर एवरी मंथ इन अ पोलर क्लाइमेट हैज एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ लेस दैन टेन डिग्री सेंटीग्रेड अ पोलर क्लाइमेट कंसिस्ट ऑफ कोल्ड समर एंड अ वेरी कोल्ड विंटर व्हिच रिजल्ट इन ट्री लेस ट्रा ग्लेशियर्स और अ परमानेंट सेमी परमानेंट लेयर ऑफ आइस बोथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ आर कोल्ड primary because they receive for less far solar radiation than the tropic and the mid latitudes or do moreover most of the sunlight that does shine on the polar region is reflected by the bright white surface these regions are also known as the land of midnight sun so students basically polar climate ko hum jo hai ye bhi keh sakte hain warm summer hai ठीक है यहाँ पे क्या है लैक ऑफ वार्म समर है बहुत कम जो है समर होते हैं और विंटर सबसे ज़्यादा होती है टेम्परेचर कितना हो सकता है टेन डिग्री से लेकर फिफ्टी डिग्री फेवर हाइट्स जो है इसका लेस दिन लेस दिन की बात हो रही है लेस दिन का टेम्परेचर यहाँ से क्या स्टार्ट होता है और इस यहाँ पे समर भी कोल्ड होता है विंटर भी कोल्ड होती है ट्रीलेस टुंड्रा ट्रीलेस टुंड्रा क्या टुंड्रा जो है यहाँ पे प्लांट्स का नाम है ट्रीलेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से जो है वहाँ पे जो है बड़े बड़े ट्रीज जो है वो नहीं होते ठीक है अच्छा अर्थ जो है वहाँ पे बिल्कुल एक वाइट सरफेस वाइट शीट होती है एज यू सीन द पिक्चर बिल्कुल वाइट जो है ये कवर्ड है किससे स्नो से कवर है और ये अर्थ में भी आप देख सकते हैं कम्प्लीटली वाइट शो कर रहे हैं किसके लिए अर्थ को शो करें कि जस्ट कम्प्लीटली वाइट और हम इसे कह सकते हैं द लैंड ऑफ मिड सन हम अपने रीजन्स को कहते हैं द लैंड ऑफ मिड नाइट सन वाई जस्ट बिकॉज यहाँ पे सन बहुत कम आता है इसलिए ये बिल्कुल वाइट शीट जो है इनके ऊपर कम्प्लीटली जो है वो कवर हमेशा रहती है सोलर रेडिएशन की कमी है इसलिए यहाँ पे वार्म समर भी नहीं होता कोल्ड समर होता है ठीक है नाव टूडे वी हैव टोटल टू रीजन आर्टिक इज़ अ नॉर्थ पोल एंड एंटार्टिक इज़ अ साउथ पोल सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्राम द साउथ पोल दैट इज एंटार्टिक रीजन अकॉर्डिंग टू साइज एंटार्टिक इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द प्लानट द कॉन्टिनेंट इज ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया Antarctic is a ice cover continent surrounded by the southern ocean almost all the continent's land is covered by a thick layer of ice and average the ice is 1.9 km to 6 6200 feet deep Antarctic is the driest continent of the seven continents Antarctica is the ice desert with a very little rainfall throughout the year Antarctic is the windiest, windiest place of the Earth, where wind speed of more than three fifty kilometers per hour, miles per, have been measured. Antarctica is the least populated continent. There are no residents every living permanently here. Only around one thousand people in winter and ten thousand people in summer live in this continent. So. एंटार्टिका जो कॉन्टिनेंट है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे प्लानट का जो और जिसका साइज़ हम कह सकते हैं डबल टू ऑस्ट्रेलिया 
ठीक है फिफ्थ लार्जेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया को अगर हम डबल करें तो हमारे एंटार्टिका कॉन्टिनेंट बनता है जो कि कवर्ड है किससे आइस से और उसके सराउंड में हमारे हमें ओशन मिलेगा इफ़ यू सी हमारे पास ये पूरा एंटार्टिका है तो इसके सराउंड में हमारे पास क्या है साउथर्न ओशन मौजूद है ठीक है ये यूजुअली थिक लेयर ऑफ आइस से कवर्ड है जस्ट बिकॉज ये पोल्स पे मौजूद है तो यहाँ पे थिक लेयर ऑफ आइस है ये ड्राइस कॉन्टिनेंट भी हम कहते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा जो है कम होती है बहुत ज़्यादा कम होती है ठीक है अच्छा अब यहाँ पे कौन चीज की लीस्ट पॉपुलेशन है इस कॉन्टेंट में सबसे ज़्यादा कम जो है पॉपुलेशन है कॉन्टेंट में जस्ट बिकॉज द कोल्ड वेदर ठीक है अराउंड वन थाउजेंड पीपल जो है वो यहाँ पे विंटर में आते हैं और टेन थाउजेंड पीपल जो है समर में आते हैं कोई भी परमानेंट जो है वो एंटार्टिका कॉन्टिनेंट में नहीं रहता जस्ट दे विजिट इट वन थाउजेंड एंड विंटर वन थाउजेंड बहुत ज़्यादा है जस्ट बिकॉज इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि इवन पीपल कैन सर्वाइव देयर ठीक है एंड टेन थाउजेंड पीपल जो है वो कॉन्ट वो क्या कहते हैं इन समर जो है वो एंटार्टिका जाके विजिट करते हैं ठीक है एंटार्टिका फैक्ट फ्लोरा a few areas where a few areas where there is no or a little ice flow the air are located in a most northern part of the continent there one there one no, there, uh, there one will find also the typical tundra vegetation typical tundra plants are small shrubs grasses and moss hama flora what is flora flora means plants एंटार्टिका के फैक्ट फ्लोरा के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो है फ्लोरा ज़्यादा नहीं है जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक तो आइस की शीट कवर है ठीक है और वाटर जो है वो यूजुअली फ्रीज हो जाता है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है तो इसलिए यहाँ पे जो है यूजुअली कोई ख़ास वेजिटेशन जो है मौजूद नहीं है तुंदरा वेजिटेशन अ काइंड ऑफ अ वेजिटेशन दैट आर मॉसेज एंड श्रब श्रब्स क्या होते हैं बिल्कुल छोटे प्लांट्स और मॉसेस क्या होते हैं जो बंचेस नहीं होते छोटी छोटी ग्रासेस के बंचेस होते हैं तो इस तरीके के प्लांट्स जो हैं और ग्रासेस वगैरह जो हैं वो एंटार्टिका में मौजूद है कोई बड़े बड़े दरख्त वगैरह नहीं है जिनको जो है वाटर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और सन भी चाहिए होता है दीज आर नॉट इंक्लूडिंग इन एंटार्टिका ठीक है अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ फोना फोना हम कहते हैं एनिमल्स को या फिर वाइल्ड लाइफ को देर आर नो देर आर नॉट मैनी स्पेशीज लिविंग ऑन द एंटार्टिक कॉन्टिनेंट वेल्स एंड सील्स लिव इन दिस साउथर्न कॉन्टिनेंट सराउंडिंग द एंटार्टिका द एम्पीरियर पेनक्विंस आर द ओनली पेनक्विंस स्पेशीज ब्रीड ऑन द एंटार्टिका एंटार्टिका अगर हम पहचान पहचान करवाएं या फिर कोई नेशनल एनिमल कहें तो एंटार्टिका में पेंगुइंस पाई जाती हैं जो कि कहीं और नहीं पाई जाती इसके अलावा वेल्स होती हैं सील सील्स को हम पानी की बिल्ली भी कहते हैं ये जो है हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा जो है एंटार्टिका में पाई जाती है दिन एंटार्टिका क्लाइमेट कैसा है द एंटार्टिका इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ आवर फोर आवर प्लान विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लान कॉन्टिनेंट सॉरी द कोल्डेस्ट एयर टेम्परेचर एवर मेजर एंटार्टिका वॉज माइनस एटी नाइन पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस माइनस वन ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स फेर एंड हाइट एज वॉस्टिक स्टेशन देख सकते हैं एक स्टेशन मैंशन किया जिसका टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा हाइस्ट रिकॉर्ड किया गया है माइनस नाइन्टी एट पॉइंट टू अलॉन्ग द एंटार्टिक कोस्ट एवरेज टेम्परेचर इज माइनस टेन डिग्री सेंटीग्रेड द कोस्टल लाइन हैज अ वार्मेस्ट क्लाइमेट ऑफ द कॉन्टिनेंट कोस्टल लाइन कौन सी हो जो जो कि ओशन के करीब लाइन है वहाँ पर थोड़ा वार्मेस्ट टेम्परेचर होता है लेकिन थ्रू आउट कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा फ्रीसी है देन एंटार्टिक फैट एंटार्टिका कंटीन मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड आइस एंड मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ द प्लान फ्रेश वाटर नाइन्टी परसेंट आइस जो है वो एंटार्टिका में कहाँ से आती है वो नाइन्टी परसेंट आइस जो है वर्ल्ड की वो एंटार्टिका में है और फ्रेश वाटर भी हमें एंटार्टिका से ही मिलेगा विच इज़ ऑफ नाइन्टी परसेंट ना एज यू सी इन द पिक्चर हमारे पास यहाँ पे स्क्वीड्स हैं ठीक है वेल्स हैं ये रहे दीज आर द मॉसेस दीज आर द मॉसेस दीज आर द श्रब्स ठीक है द पेंगुइंस द मोस्ट क्या कहते हैं एम्पीरियल एनिमल ऑफ द एंटार्टिक रीजन एंड द सील दीज इज द सील दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्स एंड द बर्ड सम हाउ द बर्ड्स इज ऑल्सो इंक्लूडिंग देयर विच इज़ माइग्रेटरी बर्ड्स वार्म सीजन में जो है वो माइग्रेट करके जो है चली जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं ठीक है नाउ दीज आर द फ्लोरा एंड फोना ऑफ एंटार्टिक सी एंटार्टिक कॉन्टिनेंट आई होप टू डेज अवर टॉपिक इज एंड हेयर एंड आई होप यूर ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट इट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मी यू मे आस्क